While this exercise has been long planned, it takes place against a dark backdrop. It has been 22 days since Russia has again invaded Ukraine and again is breaking international law. Therefore, for us, it is even more important to prepare for the worst and to expect the unexpected. And yes, it shows our deterrence, our capabilities, our commitment. And I think if you ask the soldiers here what they are here to defend, I think you will get a different answer than from the soldiers, the Russian soldiers in Ukraine, who are actually shocked that they are, they were thinking, they were participating in an exercise, and they are now killing Ukrainians. And for them with uh, mortar fire, uh, or to have... Uh, oh, that's very challenging, but also we learn a lot. So that's a great experience for us to be here. Alors le, le, le terrain grand froid, bon, c'est quelque chose qu'on maîtrise, euh, qu maîtrise plutôt bien. Là, les températures, c'est à peu près les mêmes qu'en France euh, en hiver. Euh, après ici, le, le plus important, ça va être l'entraînement interallié, donc avec les, tout ce qui est nations étrangères. Ça, ça c'est quelque chose qu'on fait, qu fait pas souvent. Nuestros soldados eh, tienen una, una moral alta, eh, saben que este ejercicio es realmente muy importante para esa alta disponibilidad y alta preparación que, que tenemos que tener y es una gran oportunidad para poder contribuir a esa defensa colectiva. Eh, la moral eh, siempre cada vez que realizamos alguna acción eh, es alta y viendo a otros ejércitos eh, entrenándonos con ellos, haciendo ejercicios con ellos, pues la verdad es que es una gran motivación para nosotros en el día a día. Myślę, że bardzo istotne jest to, co w tej chwili tutaj wykonujemy w obecnej sytuacji, ze względu na to, że e, pokazujemy to, że NATO jest w stanie e, w każdej chwili podjąć działanie, w każdym miejscu, e, w każdym kraju NATO, tak jak mówi kolektywna obrona.